வணக்கம் மகளே வெல்கம் டு டக்கர் பிசினஸ் ஐடியாஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியற ஒரு பொருளோட மேனுஃபேக்சரிங் பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த பொருள் வந்து நிறைய பேர் ஹேண்ட் கிரிச்சிக் பதிலாக கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அதுதான் டிஷ்யூ பேப்பர் இது வரைக்கும் பெரிய பெரிய கார்லையும் பெரிய பெரிய பியூட்டி பார்லையும் மட்டும் பாத்துட்டு இருந்த இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இப்ப தாராளமா எல்லா பக்கமுமே புலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சாதாரண பார்பர் ஷாப்ல இருந்து நம்ம வீட்டு கிச்சன் வரைக்கும் இந்த பொருள் வந்துருச்சு இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ல ஒரு நாலு டைப்பா மார்க்கெட்ல கிடைக்குது ஒன்னு கிச்சன் மட்டும் கேட்டிங்ல யூஸ் பண்றது இன்னொன்னு ஃபேஷியல் பியூட்டி பார்லர் யூஸ் பண்றது இன்னொன்னு ஹேண்ட் கிரிச்சிஃப் யூஸ் பண்றது மத்த ஒன்னு கடைசியில் உள்ளது டாய்லெட் பேப்பர் யூஸ் பண்றது நம்ம ஊர்ல சொல்ல போனா அந்த டாய்லெட் பேப்பர்ஸ் ஒன்னும் ஃபேமஸ் ஆகல அதுவும் ஒரு சில ஒரு சில சிட்டிஸ்லயும் ஐடி கம்பெனிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதோட மேலை நாடுகள் தான் அதிகமான ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு மற்ற மாவட்டங்கள் அதோட யூசேஜ் இப்ப இல்லாதனால நம்ம வந்து சாதாரண டிஷ்யூ பேப்பர் தயாரிக்கிறத பத்தி பார்ப்போம் சரி இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன லீகல் விஷயம் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த தொழில் தொடங்கணும் நீங்க கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்எம்இ ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதோட ஜிஎஸ்டி எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தொழில் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரி இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாம் எப்படி தயாரிக்காங்கிறது பத்தி பார்ப்போம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் தயாரிக்கிறது வந்து ரா மெட்டீரியல் வேணும் அதோட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேக்கிங் மிஷின் பண்ண வேணும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மேக்கிங் மிஷினோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ சிக்ஸ் லேக் குள்ள வரும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இருபது கிலோகிராம் வரைக்கும் பெர் அவர்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அதோட ரா மெட்டீரியல் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்க ஊரில் உள்ள பேப்பர் மில்ஸ் அல்லது பேப்பர் ரீசைக்கிள் பிளான்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாக்குள்ளே கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்க ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேப்பாடு இந்தியா மாட்டில் கூட ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆன ஒரு ரோல் ஜம்போ ரோல் பேப்பர் வந்து ஒரு டன்னா கூட கிடைக்கும் ஒரு டன்னா வாங்கினா உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் சோ இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எம்எஸ்எம்இ ல வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்காங்க இந்த தொழில் வந்து ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிற பத்தியான தொழில்னால கவர்மெண்ட்டே இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்காங்க அதோட எல்லா ப்ராடக்ட் ரிப்போர்ட்டையும் உங்களுக்கு வந்து தராங்க ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் இருந்து எம்எஸ்எம்இ ல வந்து இதோட ட்ரைனிங் வந்து வழங்கப்படுது சோ அதை செக் பண்ணி பாருங்க முதல்ல இந்த பேப்பர் ரெவென்ட்ரி மிஷின்ல இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ரோல வந்து அந்த மிஷின்ல நீங்க ஃபீட் பண்ணி சுவிட்ச் தட்டினா போதும் அது ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காவே டிஷ்யூ பேப்பரை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேர்த்துட்டே போகும் நாம அதை எடுத்து அப்படியே பேக் பண்ணி சேலுக்கு அனுப்ப வேண்டியதா நம்ம வேலையே இந்த மிஷின் வந்து அதோட மிஷின் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டும் இருக்குது நம்ம வந்து சாதாரணமா ஒரு இருபது கிலோ பெற அவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ற மாதிரியான மிஷினை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்து வாங்கிடலாம் அதோட ஒரு ஜம்போ ரோல் பேப்பர் ரோல் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் வரும் அதையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா இருந்தாலும் இந்த தொழில் வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இவ்வளவுதான் அதோட ப்ரொடக்ஷன் டீடைல்ஸ் ஒரு லேபர் இருந்தாலே போதும் இது இந்த மிஷினை ஈஸியா ஆப்ரேட் பண்ணிடலாம் சோ வாங்க இந்த தொழிலுடைய ப்ராஃபிட் டீடைல்ஸ் பத்தி பாவோம் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இருபது கிலோகிராம் வந்து பெற அவருக்கு இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் நான் அந்த மிஷின் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ரன் பண்ணா கூட நூத்தி அறுபது கிலோகிராம் வந்து பெரிய டேக்கு நம்மளால ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் இதே இதோட ஒரு பேக்கெட் வந்து செல்லிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா வருது மார்க்கெட்ல அந்த ஒரு பேக்கெட்ல வந்து நூறு பீஸ் இருக்கும் வித்து அதோட வெயிட் வந்து எண்பது கிராம் இருக்கும் இப்ப நம்ம நூத்தி அறுபது கிலோகிராம் வந்து எண்பது கிராமால வகுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் பேக்கெட் வந்து ஒரு நாளில ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் சோ அப்பனா செல்லிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு போட்டா இருபத்தி நாலாயிரம் வந்து நம்மளால செல் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு அதே இது ஒரு மாசம் ஃபுல்லும் பண்ண நம்மளால ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வரைக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு செல் பண்ண முடியும் இதுதான் நம்மளுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் அடுத்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் என்னங்கிறத அப்படி பார்ப்போம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் இருந்து நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வேணும்னா நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து கழிக்கணும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுக்கு வந்து முதல்ல ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆன ஜம்போ பேப்பர் ரோல் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூத்தி இருபது கிலோகிராம் தேவைப்படுது அதே நூத்தி இருபது கிலோகிராம் வந்து முப்பது நாள் வந்து <laughs> மேக்சிமம் சேல் நடந்தா மட்டும் அச்சீவ் பண்ற ப்ராஃபிட் ஹில்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தொழில வந்து நீங்க முதல்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீங்க முதல்ல எடுக்கிற மாதிரி முதல்ல ப்ரொடக்ஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த மிஷின் வந்து நினைச்சு நீங்க கவலைப்பட வேணாம் அந்த